ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നലെ നമ്മൾ സൈബർ ക്രൈംസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം മിക്കവാറും എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് സൈബർ ആക്ട് സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തി എട്ട് സബ് സെക്ഷൻ വൺ രണ്ടായിരം വർഷം ഒക്ടോബർ പതിനേഴാം തീയതി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയ സൈബർ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ സബ് സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താ അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻസ് അല്ലേ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ കുറ്റം നടന്നാൽ അതിന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന കോടതിയാണ് കാറ്റ് സൈബർ അപ്ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് സൈബർ അപ്ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ കാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സൈബർ അപ്ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ വരുന്നത് അഥവാ ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതിന് മാത്രമായി ഒരു കോടതി ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ആ സൈബർ അപ്ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കോടതി ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് സി ആർ എ ടി എന്നായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സൈബർ റെഗുലേറ്ററി അപ്ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ എന്നായിരുന്നു പിന്നീട് അത് പരിഷ്കരിച്ചാണ് കാറ്റ് സൈബർ അപ്ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ എന്നതിലേക്ക് മാറ്റിയത് സൈബർ അപ്ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ന ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് മാറ്റിയത് നൗ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സൈബർ അപ്ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിന് നമ്മളെ നാട്ടിലെ സിവിൽ കോടതി സിവിൽ കോടതിയുടെ അധികാരമാണ് സൈബർ അപ്ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിന് ഉള്ളത് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഒരു സിവിൽ കോടതിക്ക് എന്തൊക്കെ അധികാരങ്ങളുണ്ടോ ആ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഏതിനുണ്ടായിരിക്കും സൈബർ അപ്ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ ആയിട്ടുള്ള കോടതിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും സൈബർ അപ്ലറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിക്ക് എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷനാണോ ഉള്ളത് അതേ യോഗ്യതയുള്ള ആളായിരിക്കണം സൈബർ അപ്ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ അഥവാ സൈബർ കോടതിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചെയർമാൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സാണ് അതായത് സൈബർ അപ്ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിലെ ചെയർമാൻ കാറ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ നിയമിതനായി നിയമിതനായിട്ട് നിയമിത അയാൾ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അയാളെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അഞ്ച് വർഷമോ അതല്ലെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സോ ആ ചെയർമാൻ അറുപത് വയസ്സാണോ ആദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം അയാൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അതല്ല അയാളെ നിയമിച്ചതിന് ശേഷം അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അയാൾക്ക് അറുപത് വയസ്സ് തികയുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കാം നോർമൽ കേസിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം കാറ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷമാണ് അതിനിടയിൽ ചെയർമാൻ അറുപത് വയസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ അയാളുടെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പേ അവസാനിക്കുന്നതുമാണ് അങ്ങനെ സൈബർ അപ്ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ നിന്ന് ട്രൈബ്യൂണലിൽ നിന്ന് ഒരു വിധി വന്നാൽ ആ വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ പോകേണ്ടത് ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ആ വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ പോകേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ഓക്കെ നൗ ഒരു സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സൈബർ ക്രൈമിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് തസ്തികയിലുള്ള ആളാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് തസ്തികയിലുള്ള ആളാണ് സൈബർ ക്രൈം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരം സമയത്ത് അഥവാ രണ്ടായിരത്തിൽ ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് ഈ നിയമം വന്നപ്പോൾ സൈബർ ആക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഐ ടി ആക്ട് വന്ന സമയത്ത് ഡി ജി പി സോറി ഡി വൈ എസ് പി ലെവലിലുള്ള ഡി വൈ എസ് പി ഡി വൈ എസ് പി റാങ്കിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം എന്ത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സൈബർ ആക്ട് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഐ ടി ആക്ടിൻ്റെ ഐ ടി ആക്ടിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഭേദഗതിക്ക് ശേഷം അമൻമെൻറ്റിന് ശേഷം ഐ ടി ആക്ടിൻ്റെ അമൻമെൻറ്റിന് ശേഷം 
ഡി വൈ എസ് പി റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ വല്ല മാറ്റി ഏതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഏകദേശം ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് തസ്തികയിലുള്ള ഒരാൾ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി എന്നതിലേക്ക് മാറ്റി നൗ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് സബ്സെക്ഷൻ വൺ സി എ ടി കാറ്റ് സൈബർ അപ്ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സൈബർ അപ്ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹൈക്കോടതിയിലാണ് സൈബർ അപ്ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ നിന്ന് വിധി പാസ്സായാൽ അപ്പീല് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഹൈക്കോടതിയിലുള്ള ഒരു ജഡ്ജിന് എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ അതേ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിലുള്ള ആളായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ അഞ്ച് വർഷമോ അറുപത് വയസ്സോ ഇതിലേതാണ് ആദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അയാളുടെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് കാറ്റ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സെക്ഷൻ എഴുപതിനെ കുറിച്ചാണ് സൈബർ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ എഴുപത് സെക്ഷൻ എഴുപത് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സി ഇ ആർ ടി സി ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇ ഫോർ എമർജൻസി ആർ ഫോർ റെസ്പോൺസ് ടി ഫോർ ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് സ്ലോ ആക്കി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആളുകളിലോട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു സാറേ ഇങ്ങനെ താഴത്തെ എഴുതി കാണിക്കാവോ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പറയുക ബോഡിൽ എഴുതി കാണിക്കാമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ലോ ആക്കി പറയാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാട്ടോ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം വരും അതിനുള്ള സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ലോക്കാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു സമയം കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് നൗ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീമിനെ കുറിച്ച് സെക്ഷൻ എഴുപതിലാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സൈബർ ആക്ട് സെക്ഷൻ എഴുപതിലാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൈബർ ത്രെഡ് ഡീൽ ചെയ്യുക സൈബർ ഭീഷണികളെ ഡീൽ ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന സൈബർ അറ്റാക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും ആർക്ക് തന്നെയാണ് സെറ്റ് അഥവാ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീമിനാണ് എന്തൊക്കെ രാജ്യത്ത് പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന സൈബർ പ്രശ്നങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കുക അതിനെതിരെ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അലൈക്കും സ്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ ന സെക്ഷൻ എഴുപത് സൈബർ ആക്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെറ്റ് സൈബർ ആക്ടിൻ്റെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് ഡൽഹിയിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിഖേദൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനകത്താണ് സെറ്റിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി വീഡിയോസ് ഇൻഷാല്ല നാളെ കാണാം നൗ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് ഓക്കെ ബായ് ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാളെ കാണാം കുറച്ചും കൂടെ ആക്റ്റ് പറയണം എന്നായിരുന്നു ബാക്കി നാളെ ഓക്കെ